yo os he elegido del mundo, para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dice, Ir al mundo entero y proclamar el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean, les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Padre. Nada es imposible para Dios. Las mismas palabras que el arcángel Gabriel dijo a la Virgen casi explica la maravilla del vida de San Pablo. San Tomás de Aquino, en su comentario sobre la Carta a los Romanos, dice que hay una sola palabra que resume todas las cartas, las trece cartas con la Carta a los Hebreos de San Pablo. Y resume el corazón de Pablo, la visión de Pablo, la existencia de Pablo, la misión de Pablo. Y la palabra es gracia. Todo es posible por la gracia de Dios. La gracia puede cambiar un perseguidor de la iglesia hasta el proclamador más poderoso del evangelio en la historia de la iglesia. Las palabras que Jesús anunció a los once, según el evangelio de San Marcos, ir a proclamar el evangelio a toda la creación, casi cumplió con San Pablo. El misionero incansable predicando en todas partes. La primera lectura hoy es su recuerdo de su encuentro primero con Cristo en el camino a Damasco. En el mismo lugar de la condenación de Cristo. En la plaza romana afuera del templo de Jerusalén. En el Antonianum. Y allí San Pablo está predicando ante su pueblo que va a condenar, condenar él a la muerte. Y él abraza la cruz con todo amor. Él está listo para abrazar la voluntad de Dios hasta el final. ¿Qué podemos aprender, aprender de este santo? Sobre todo, el poder de la, gra la gracia. El poder de la gracia de Dios para cambiar, tocar, enriquecer, abrir el corazón humano a corazón de Dios. Abrir para amparar nuestros corazones a la gracia. Y jamás dudar que la gracia es suficiente para todos nosotros. Tal vez la segunda cosa es desear reparar. Reparar por nuestros pecados y los del mundo entero. San Pablo dice en su carta a los Corintios, su segunda carta, que él sufrió en trabajos, azotes, en cárceles, peligros de muerte. Cinco veces recibió cuarenta azotes menos uno. Tres veces azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces parecido a naufragio. Una noche un día como naufrago en el, en el alto mar, en caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, 
peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad y peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en frente de falsos hermanos, peligros en todas partes. Peligros por diez veces. ¿Y qué es más fuerte que los peligros en el mundo? La gracia de Dios en su corazón para proclamar el amor de Cristo hasta los confines de la tierra. ¿Y qué es nuestra misión? Encontrar este amor que San Pablo encontró. Siempre empieza con Cristo. Siempre empieza con este deseo de convertirme más profundamente a Cristo. De verdad. Y arrancar las, los obstáculos en mi corazón a su gracia. Y sobre todo, en la vida de San Pablo, proclamar el amor de Dios. En la película de San Pedro, en la última conversación entre Pedro y Pablo, en la película... Pablo muere antes de Pedro, que históricamente, probablemente, Pedro murió antes de Pablo. Pero en la película, Pablo está preparándose para su muerte. Y Pedro visitó a Pablo para consolarle antes de su decapitación. Y en esta conversación, Pablo comparte con Pedro, dice, es que Pedro, la verdad es que tengo, tengo miedo. Es que tengo tantos pecados y voy a encontrar este amor. ¿Y qué puedo presentar al Señor? Y Pedro, que también recibí, recibió el perdón de Cristo para llegar a ser la roca sobre la cual Jesús construye la iglesia, responde, vas a recibir amor del rostro del amor, Pablo. Y saliendo del cárcel, Pablo grita a Pedro, y nada va a separarnos del amor de Cristo. Y después Pedro grita, ni la vida. Y después Pablo dice, ni los ángeles. Y después Pablo dice, ni principados. Y Pedro dice, ni potestades. Y Pedro dice, y no lo presente. Y Pablo dice, y no lo por, por venir. Y después Pablo dice, ni lo alto, ni lo profundo. Y después Pedro dice, Ninguna otra cosa creada puede separarnos del amor de Dios en Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Esta es la verdad. La verdad que conquistó el corazón del mundo, Roma, porque Cristo conquistó un corazón humano. Y este amor es más fuerte que todos los peligros. Porque el amor de la cruz es lo que conquista el corazón humano. Concluimos con estas palabras de nuestra Madre Fundadora. Que nosotros como Nuestra Señora nos dejemos consumir por el Evangelio para que saliendo con prisa por las montañas de este mundo llevemos a Cristo a muchos corazones. Que como San Pablo nos lancemos con intrepidez y sabiduría hacia los caminos inesperados que nos abrirán. Que proclamar el Evangelio sea nuestro gozo, nuestra meta en la vida, y que nuestro tiempo y potencialidades los invirtamos, informamos en conocer la verdad de Cristo y proclamarla hasta los confines de la tierra. Solo por el corazón de Jesús. A través del corazón.